Mussolini, chi? Dante? Alighieri? Me lo passi? Ma Dante Alighieri, salve, sono Benito Mussolini, ti ho fatto chiamare io, tutto bene? Bene, bene, me ne compiaccio. Ti ho fatto chiamare perché mi è giunta voce che hanno associato il tuo venerando nome al mio e la cosa mi ha fatto molto arrabbiare, Dante. Mi sono svegliato nel pieno della notte, ho indossato la divisa e non mi sono fatto neanche la barba perché ti volevo sentire come osano queste persone. Pensare che tu sei un poeta, uno scrittore di destra. Eh? Tu non sei né di destra né di sinistra. Sei ambidestro, esattamente. Bravissimo. <ride> eh, sì, caro Dante. Tu sei stato l'inventore e il creatore della lingua italiana, questa lingua che ormai si è persa. Si è persa, sì, Dante. La gente non parla più come prima. Avevo qualche speranza, poi hanno letto Luigi Di Maio, il Metternich di Pomigliano, e la speranza è andata a morire. Eh? Il coronavirus, perfetto, ti ricordi? Eh? Chiaro, come potremmo dimenticare. Eppure Dante ha elietato le mie letture giovanili. Sì, sì, la Divina Commedia, avevo solo 17 anni, l'ho letta tutta Dante, tutta, tutta, sì. Un po' pesante, eh? Però, per controbilanciare, eh, leggevo anche un po' di De Cameroni di Boccaccio, sì, un'ora di Divina Commedia e poi chiuso in bagno mezz'ora di Cameroni di Boccaccio e poi dopo due ore di Divina Commedia e un quarto d'ora chiuso in bagno di Cameroni di Cameroni Boccaccio Eh sì, pensa che a furia di leggere De Cameroni sono anche diventato cieco per due giorni poi fortunatamente ho recuperato la vista. Comunque Dante, diciamo la verità, questa vacua polemica che ha coinvolto il tuo e il mio nome è servita almeno a un nobile scopo, essere arma di distrazione di massa affinché il popolo non sappia che vive già all'interno di un sistema totalitario che li controlla dalla mattina fino a quando vanno a dormire alla sera, ignari del fatto che le redini del vero potere sono tenute in oscuri uffici da uomini in giacca e cravatta che siedono a Bruxelles o a Francoforte. Mm? Mm. Grazie Dante. Ciao Dante. Stami bene. Ciao.